your shirt. I'm wondering, do you have your own MMA app in Germany? <laughs> yeah, das ist eine neue App, die ist nicht nur in Deutschland, die ist in der ganzen Welt zu kriegen und da kann man ähm, gute Techniken lernen und wenn man so kämpfen will wie ich, kann man dort alles lernen. <laughs> It's actually an international app, so buy it, you get it everywhere around the world. And yeah, he has his own app and download it. What, do you, what does it do? <laughs> yeah, there are particular uh, sort of things uh, in, in terms of techniques, like groundwork, uh, stand-up, fightings, like, like the basic techniques. And if you want to learn to fight like Zebra, get it. <laughs> <laughs> With the UFC has announced the international, the, the fight pass, and that they'll have more local fights. You know, for a long time you've been the only German fighter in the UFC. Do you think there's a lot of talent there yet to be explored? Ja, wir haben mit Sicherheit ein paar gute Jungs bei uns in Deutschland. Ich bin ja auch nicht der einzige Kämpfer aus Deutschland. Es gibt ja noch jemand. Und äh, ich hoffe, dass die UFC mal wieder nach Deutschland kommt und äh, noch ein paar gute Jungs äh, in die UFC aufnimmt. Und die Welt wird dann sehen, dass Deutschland auch äh, ganz stark besetzt ist. Yeah, actually, we have some great talents in Germany, and hopefully the UFC comes back to Germany. ASAP. <laughs> well, you're a, now you're, I'd say you're a staple of the featherweight division. You've been in the UFC a long time. You're Russian-born German kickboxer. When are you gonna get a fighter nickname? Wann ist es Zeit für einen Kämpfer nickname? Ja gut, ich bin mit meinem Namen ganz zufrieden. Deswegen brauche ich keinen anderen nickname. Ich bin gerne Dennis Tiva und so. He's actually satisfied with his name. <laughs> so. <laughs> There's no reason to get a big name. It's a plan, opinion, fair enough. Uh, yeah.